家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。说到香港贵妇天团的成员，大家第一反应是谁？是如愿嫁给许敬亨的李嘉欣，还是千亿媳妇儿徐子淇？不，全错了。看一下这张图，最美港姐李嘉欣和千亿媳妇儿徐子淇都有现身，不过是站在陪唱位，而在另一张照片中还能看到像九龙巴士太子爷的妻子李静怡，香港周氏家族周国峰妻子黄咏琳等也都在场，连李嘉欣都被挤到了角落。那坐在前排 C 位的又是哪些人呢？这就是大嘴今天要和大家聊的香港贵妇圈的领军人物邱氏三姐妹。要说到贵妇圈的领军人物，不仅要自己家够富够贵，还得富得足够久。这里就不得不先提一下他们的爷爷邱德根，亚氏之父邱德根，最早是名商人。曾是远东银行的创办人及前董事局主席兼首席执行官，后来又曾收购亚洲电视有限公司，任其董事局主席一职。像《霍元甲》《陈真》等数部经典影视剧，都是邱德根在亚视时期的代表作。所以，巅峰时期的邱德根还被称作亚视之父。作为当年乃至现在香港有名的大家族之一，邱家的产业可谓是遍布全球。光旗下，帝盛集团的酒店就已经遍布香港、上海、武汉、成都等多个城市，像新加坡、英国、吉隆坡等国家也都有门店，全球总客房多达七千间。除此，邱氏家族还在银行、证券。地产、影剧院等诸多方面都有涉猎，影响力十分深厚。邱德根结过两次婚，与第一任妻子所生的次子就是邱达昌，也就是邱氏三姐妹的爸爸。邱达昌完全继承了父亲的商业头脑，高中毕业就去印尼，完成了策划新建游乐场的项目。十九岁加入远东集团，二十六岁收购上市公司立新发展。数周内转售即赚两千多万港币，被香港证券界冠以“老虎仔”的称号。一九九二年又转向马来西亚开发房地产，一举成为马来西亚四大发展商之一，人送外号“马来西亚李嘉诚”。如今，邱达昌自然继承父业，成为远东集团的掌门人。从亚视之父到马来西亚李嘉诚。这已经稳稳的富了二代，按照 TVB 的豪门戏码，之后是不是要说喜爱叶普的第三代们？你们可能要失望了，因为第三代才是最让人柠檬的。回到一开始我们提到的照片 ，C 位主角正是邱氏三姐妹中的二姐邱永贤。邱永贤是邱德根的儿子，邱达昌的第二个女儿，大姐叫做邱永云，小妹叫做邱永琪。每个人的故事拎出来都是一篇爽文，双店还各不相同。大姐邱永云，二零零二年毕业于英国伦敦大学国王学院，她可并不是摆着好看学历，在家族企业做几个项目后。就开始标榜做事业的独立女性那种人，行事风格在名媛中颇为独特。毕业后，她先担任马来西亚置地的董事，后来在香港帮衬父亲，同时是远东发展和地盛酒店的董事。而后还收购了日本某酒店，并担任董事长，掌管的酒店王国遍布东南亚，完全是富三代中的翘楚。社交平台上发布的照片也都能说明问题，不是去酒店开业剪彩，就是去参加各种商会演讲活动。与何家关系最密切的，也是跟自己最像的富豪花何超琼。二零一四年登上福布斯亚洲亚洲商界女强人榜，二零一七年被颁发太平绅士，获得大大小小各种商界荣誉也不足为奇。毕业至今，邱永云就没闲下来过，哪里需要她，她就往哪里就职，而且都是去做顶层画事人。大姐的感情生活也有料可说，特别规矩却又有些出其不意
。规矩在开始也谈过门当户对的恋爱，最出名的就是二零零八年左右跟前香港特首曾荫权的小儿子曾庆纯的那段，不过也无疾而终。女企业家真的也没什么时间谈情说爱吧？虽然邱幼云够美，但却格外低调。所以，直到二零一八年才传出新的感情八卦。他被爆出和 F 一史上首位华裔车手董赫斌在三月已经低调订婚。而前面说大姐的感情生活出其不意，也是因为恩爱稳定的两个人，竟然在生了两个女儿后还未领证，简直是梁洛施经历的性传版吧。有一个专一帅气的男友，给自己的后代提供不错的基因，还能选择是否结婚，不用做别人口中的富太太，更不用被家庭琐事套牢。更重要的是，生完孩子仍可以在商场上马不停蹄的捞钱，年复一年，容光愈发焕发。邱氏大姐真的是拥有遥不可及的模范人生了。二姐邱永贤对自己的定位也很清晰明了，就是要说做个无忧无虑的快乐富婆。从美国加州大学设计系毕业后，就没想过搞事业。二零零九年跟福建的隐形富豪许清池结婚，结婚后生了一个儿子，一对双胞胎女儿。一八年又添一个女儿，生活无非就是带带娃、购物、开趴、再购物、再开趴。老公一表人才，面相蛮老实靠谱的，是恒安国际集团有限公司 CEO 许连杰的幼子，看似熟悉又有些陌生。恒安国际是大陆最大的卫生巾跟生活用纸公司，新相印纸巾就是他家的，年营收最高的时候近千亿。但许清池本人没有继承实业的意思，后来做着电子商务跟贸易的生意。老婆邱永贤也有帮忙打透香港的路子，除了老公有才多金，他自己也过得有声有色。说邱永贤是香港贵妇圈爬梯的核心人物不为过。能邀到香港半数以上的贵妇名媛参加聚会，百分之九十是由他发起的。而且他本人毫无疑问，常年占尽各种 C 位。作为名副其实的趴体女王，大概能邀谁来，不让谁来，都是有绝对话语权的吧。二零一八年，邱永贤生小女儿之后，徐子淇还专门为她举办了一个派对。这操作后起之富贵，好像不太容易。小妹邱永琪就比较低调了，除了掌管家族企业，还涉足政界，但日常公开的并不多。除了在活动红毯上被拍，就是在姐妹三人的合照上看到。总的来说，是一个有才有钱不作妖的小女儿。家中小弟邱华伟看起来比小妹还更多，先放图认认脸。邱华伟真的是九零后，不要问我有没有说错年龄，更不要问有没有放错照片。邱华伟现在也成了家，妻子是大他十五岁的赵世明。妻子赵世明这处事不惊，带着三分蔑视、七分高傲的神情，一看就知绝非等闲之辈吧？确实，赵世明是船王赵从也家族的后人，现在担任着香港上市公司华光海运的主席兼首席财务官。以及香港船东会主席，并不是在家里坐等花钱的那种人。他俩的感情故事以及赵家故事，就又是一篇的篇幅了。看了邱氏三姐妹的故事，除了感叹名媛的生意实力和社交圈之余，我还惊讶地发现，原来豪门阔太圈也有所谓的鄙视链啊！像邱氏姐妹这种豪门世家，不需要通过嫁人来晋升贵妇，凭借父辈和自身实力打拼出的江山，自然妥。妥妥的站在顶端，没想到原来在豪门内部也分三六九等，而且这还不是一个单纯以绝对财富论英雄的圈子。但还是那句，再落魄的豪门还是豪门，都比咱们家底雄厚，竟然没有离婚、开撕、分家产的戏码，不可能。大家族的故事那么简单的话，港剧的豪门恩怨要照着谁来写呀？所以邱家还是有蛮多八卦的，比如邱德根的两任妻子是亲姐妹，堂堂邱氏家族二代独女，把继母告上法庭，只因欠债五千万无法偿还。有着传奇人生的邱德根，到了晚年却无人问津。再比如远东银行，比如亚视，比如亚洲小姐。如果喜欢这个系列，记得告诉大嘴，没准加更一篇抓马的番外。好了。
。今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。